Hallo und herzlich willkommen bei Helmis Wollexpedition. Heute sind wir in Stralsund und haben hier einen wunderschönen Wollladen gefunden. Der heißt auch der Wollladen. Alles fürs Stricken, Häkeln, Nähen und ja, gehen wir doch mal rein. Ja, ich wollte ganz gerne mal wissen, äh, wie Sie dazu gekommen sind, den Laden hier aufzumachen. Das ist ja, für mich ist das ein bisschen, eine bisschen längere Geschichte. Ja. Äh, ich habe mein Leben so in zwei Teile geteilt. Aha. Und im ersten Leben war ich in der Bauwirtschaft tätig und habe Kloschüsseln verkauft. Ach. Ja, und äh, irgendwann war der Punkt dann erreicht, wo ich mich neu orientiert habe. Und das war so... Äh, da kam so die Wolle wieder in mein Leben. Als ja. ich Jugendliche war, habe ich gestrickt, habe ich viel gemacht. Und ähm, dann, ich sag mal, wie ganz, ganz viele andere auch, das über viele, viele Jahre total vergessen, mhm. war im Leben halt nicht drin. Genau. Und Kenn ich. Äh, irgendwie bin ich dann wieder über die Wolle gestolpert, habe dann zuerst geguckt, was es so gibt. Beim zweiten Mal habe ich mir mein erstes Projekt gekauft, auch gleich wieder nach Anleitung gestrickt. Das ging wunderbar. Super. Das ist so wie Fahrradfahren ja, gleich. Klar. Ne? Das ist meistens direkt nicht, wieder drin. Ne? Ja. Und ja, das nahm nachher Ausmaße an, nachdem ich mich bestrickt hatte, die Familie und ne, wer sonst noch so da war, ja. dass sich das halt äh, so ergeben hat, dass ich hier äh, einen Laden aufmachen konnte. Mhm. Ja, und ne, ein sehr die, schöner Laden. Ja, ich hoffe. <lacht> und wie gesagt, ich komme ja aus meinem ersten Leben schon aus dem Handel und ne, bin eben auch in der ersten Linie Kauffrau. Mhm. Und ich denke, das okay. gehört auch so ein ja. bisschen zusammen, das passt. um das äh, gut hier ne, zu machen und auf die Beine zu stellen. Und äh, ja, die Ausmaße sind jetzt schon so weit, dass, wir, äh, dass ich auch einen zweiten Laden aufgemacht mhm. habe in Greifswald. Ja, und ganz aktuell ähm, perspektivisch gesehen haben wir jetzt auch Pläne fürs nächste Jahr, Anfang Februar, weil wir hier aus allen Nähten platzen. Mhm. Das ist ja in jedem Rollladen. Nee, ja. nicht noch eine Filiale, die wollen umziehen hier. Ah ja, in einen Laden. größeren. In einen Laden. größeren, damit ja. wir mehr Lagerfläche haben ja. und besser arbeiten Gut. können. Ne? Ja. Das ist dann so das nächste Projekt. Schöne Pläne. Ja, ja, was wir so vor der Brust haben. Gute Herausforderung. Mhm. Ja, also ist ja schon ein Trend irgendwie wieder mehr zum Handarbeiten. Ja. Was stellen Sie sicherlich auch fest, oder? Ja, das haben wir schon festgestellt. Ja. Das geht ja schon eine ganze mhm. Weile und verfestigt sich jetzt halt auch. Ja. Also das, äh, wir haben das Gefühl, das ist jetzt nicht irgendwie äh, so ein schneller Trend, ne, der dann auch schnell wieder vorbei ja. ist. Sondern eher sondern, dauerhaft. Äh, dauerhaft auch, ähm, ich sag mal, mit, mit den Lebensmodellen, die man jetzt so hat als Ausgleich, mhm. do it yourself, Entschleunigung, ja. genau. kreativ sein, was für sich machen, ja. sich Zeit nehmen. Und ähm, ja, in die Richtung geht das halt. Und was uns ja auch sehr zugute kommt, dass es ganz viele neue Materialien gibt. Ne? Ja. Wir haben zwar immer noch jeden Tag die Diskussion, äh, Wolle piekt. Ne, da ja. arbeiten wir immer kräftig dagegen an, <lacht> aber äh, äh, es gibt so viele neue Materialien ja. und neue Trends, dass man da ganz, ganz viel machen kann. Und ja, und eigentlich, wenn man hier nichts findet oder wenn uns das nicht gelingt, dann haben wir irgendwie was falsch gemacht. Ja, oder man ist selber schuld. Genau, das kann natürlich <lacht> Weil Sie auch haben ja passieren. wirklich ein sehr großes Sortiment. Ja, wir bemühen uns, ja. Was bedeutet Handarbeiten für Sie denn persönlich? Also für mich war das immer auch so Entschleunigung, das ist jetzt auch immer noch so der Fall, weil ähm, ich habe ja nun den ganzen Tag mit Wolle eigentlich zu tun und da könnte man ja meinen, äh, so abends irgendwann reicht das dann auch mal. Ja. Aber äh, da ist dann es auch so, richtig los. <lacht> dass ich dann wirklich selber dazu komme, mhm. was zu machen und es reicht eigentlich, wenn man das in die Hand nimmt, dann fällt schon alles genau. von mir ab ja. und ne, dann setzt die Entspannung ja, schon ein. Genau, dann mhm. kann der Fernseher laufen, das ist einem genau, alles egal. Ne? Richtig. Ja. Und es, es piekt natürlich, ja. wenn man irgendwie was sieht und ne, diese Materialien. Ne, also mhm. es kann auch süchtig machen. Das erzählen wir unseren Kunden natürlich nicht, aber das haben viele ja auch schon festgestellt. Aber ist ja auch Sinn der Sache. Das ne? ist natürlich Sinn der Sache. Ne? <lacht> Sollen ja angefixt richtig. werden. Richtig. Und das gelingt eigentlich auch. Dann habe ich zum Abschluss noch die Frage, weil ich hier immer auf der Suche nach dem Lieblingsknäuel bin. Welches ist denn Ihr Lieblingsknäuel hier oh, in dem Geschäft? Das ist echt schwierig. Ähm, 
es gibt viele Lieblingsknäule, da kann ich mich ja gar nicht entscheiden. <lacht> Aber so ein, ein Favorit oder einer der Favoriten vielleicht, wenn Sie uns den kurz ja, vorstellen. Also ein Favorit, äh, den hatten wir schon im letzten Jahr und äh, da sind wir total begeistert. Der kann aussehen, wie er will oder das Strickstück nachher auch. Und äh, was man daraus macht, Farbe ist auch egal, aber die Beschaffenheit ist einfach toll. Und das ist auch eine neue Tendenz, die es so gibt. Das sind jetzt diese Garne, die besonders leicht sind, eine schöne lange Lauflänge haben, wo man meinetwegen aus ca. 250 Gramm Wolle äh, eine ganze Jacke stricken kann. Wow. Und die wärmt trotz und es ist weich, es wärmt. Das ist wie, wie der Morgenmantel, mit dem man so am ganzen Tag auch rumlaufen kann. Und äh, ein Bestandteil hier, das ist jetzt auch noch mal so ein neuer Trend, der sich anscheinend so ein bisschen durchsetzt. Was da so drin ist, da Kamel, werden, so ich. ist es, genau. Ja. Das ist das Kamel. Das ist ein neuer Trend. Ne? Ja, haben jetzt auch schon andere aufgenommen, dass sie Kamel haben mit verarbeiten. Und wie man das so fühlt, wir haben die Kamele wirklich lange gestreichelt, ja. ne? dass, sie, <lacht> Super so weich, weich, dass ja. sie so weich werden. Und was wir auch immer machen im Geschäft hier, ähm, wir fangen immer, wir, wir spielen immer so ein bisschen mit den Kunden. Das muss ich jetzt mal kurz holen. 25 Gramm sind genau. 80 Meter. Das ist diese 250 Gramm Jacke und unsere Kunden müssen die immer auffangen, damit es diesen Wow-Effekt <lacht> gibt. Zack. Wow, federleicht. <lacht> die wiegt ja vielleicht 200 Gramm? Ja, 250, 200 Gramm. Und das ist die, die Toll. kann aussehen, wie sie will. Die ist einfach super. Super weich und genau. super leicht. Ja, genau. Aus der Lang Nova. Nova mit Kamelhaar, 32 Prozent. Genau. Ja, super. so ist es. Und da gibt es auch übrigens tolle Männermodelle. Ja. Ähm, die sehen auch noch schick aus. Also wir haben hier ja auch immer so einen kleinen Bildungsauftrag. Ja. Ne? Dass man sich nicht irgendwie was antüdelt, ne? sondern <lacht> genau. ne? dass das auch Toll. ganz gut aussieht. Ich glaube, die werde ich mal mitnehmen. Ja, ich glaube auch. <lacht> <lacht> Toll. Ja, dann bedanke ich mich recht herzlich bei Ihnen für Ihre Auskunft. Ja, und sehr gerne. Ja. Immer wieder gerne. Besuchen Sie mich ja. bald mal wieder. Mache ich. Na? Und allzeit genügend Wolle. Ja, danke. <lacht>